ഹായ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതി നാല് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്പീഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണ്ടേ സോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡയലോ അടിക്കുന്ന സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കയറാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇഫ് ഈച്ച് നമ്പർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ഫൈൻ ദ ന്യൂ ആവറേജ് എന്താണ് ഓരോ നമ്പറും ആവറേജ് എട്ട് നമ്പറിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഓരോ നമ്പറും നാല് വീതം കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ എട്ട് നമ്പറിൽ നിന്ന് നാല് കുറയുകയാണ് എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം ഇല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആവറേജ് കാണാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പഴയ ആവറേജിൽ നിന്ന് ഈ നാലം കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ഉത്തരവെത്രമാണ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാലം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം നോക്കിയേ മനക്കണക്ക് ചെയ്യാം പേനയും വേണ്ട പേപ്പറും വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഉത്തരം ചെയ്യാവുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇഫ് ഈച്ച് നമ്പർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പരം ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ന്യൂ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഓരോ നമ്പരും എട്ട് വീതം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ന്യൂ ആവറേജ് എന്താണ് പഴയ ആവറേജായ ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ആ എട്ടം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇരുപത്തി എട്ടായിരിക്കും ന്യൂ ആവറേജ് നോക്കിയേ നമുക്ക് പേന വേണ്ട പേപ്പർ വേണ്ട ഗുണിക്കേണ്ട ഹരിക്കേണ്ട കൂട്ടേണ്ട കുറയ്ക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആൻസർ എഴുതുക എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാമല്ലോ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ആവറേജ് സ്കോർ ഓഫ് തേർട്ടി ബോയ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഇസ് നയൻറ്റി വൈൽ ദ ആവറേജ് സ്കോർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഗേൾസ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ദ സെയിം ക്ലാസ് ഫൈൻ ദ കമ്പൈൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആണ് ഇല്ലേ സോ നോക്കിയേ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് മുപ്പത് ബോയ്സും അൻപത് ഗേൾസും വലിയ വലിയ നമ്പർ നമ്മളിതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വലിയ നമ്പറുകളൊന്നും വേണ്ട രണ്ടും പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ബോയ്സ് ഇവിടെ ഗേൾസ് മുപ്പത് ബോയ്സിനും പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ബോയ് തൊ അൻപത് ഗേൾസിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ഗേൾ എന്തിനാണ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം സോ മൂന്ന് ബോയും അഞ്ച് ഗേളും ഉണ്ട് സോ ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയായിരുന്നു ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറായിരുന്നു ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപതാണ് സോ ഇതിനിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റും ഇതിനിടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊണ്ണൂറിനും നൂറ്റി അൻപതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കമ്പൈൻഡ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മളൊരു അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ പറയാം അതേ കിടക്കുന്നു ഏത് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ തരുന്നത് ഇതിന് തൊണ്ണൂറിനും നൂറ്റി അൻപതിനും ഇടയിൽ അറുപതുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് സോ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇവരുടെ കമ്പൈൻഡ് ആവറേജ് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എടുത്തോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എടുത്തോ നൂറ്റി അൻപത് എടുത്തോ നൂറ് എടുത്തോ തൊണ്ണൂറ് എടുത്തോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എടുത്തോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ വരുന്നൊരു വാല്യൂ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ആവറേജ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെന്ന് പറയുകയാണ് സോ നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കിയേ ബോയ്സിലേക്ക് വരിക ബോയ്സിൽ തൊണ്ണൂറാണ് ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലേ അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് തൊണ്ണൂറാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് നൂറ്റി ഇരുപതാണെന്ന് എടുക്കുന്നു അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജിൽ ഒരു മൈനസ് മുപ്പതിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇല്ലേ അതായത് തൊണ്ണൂറും മുപ്പതും കൂടെ ചേർന്നാലേ നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് ആവറേജ് ആയി നൂറ്റി ഇരുപത് വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ അതായത് അനുസരിച്ച് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറ്റി നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് ആവറേജിൽ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് മുപ്പതിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇല്ലേ സോ മൈനസ് മുപ്പതിൻ്റെ കുറവ് ഒരാൾക്കാണ് അതേപോലെ എത്ര ബോയിയുണ്ട് മൂന്ന് ബോയിയുണ്ട് സോ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ടോട്ടലായിട്ട് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് മാർക്കിൻ്റെ കുറവ് ബോയ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് ഇനി
എട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊടുത്ത് എന്തോ വരും നോക്കിയേ എത്ര വരും എണ്ണ ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് എണ്ണ ഏഴ് അൻപത്തി ആറും നാല് നാൽപ്പത് വരും സോ എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് അതായത് ഈ എട്ട് പേരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പ്ലസ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടണം എങ്കിലേ ആവറേജ് റെഡി ആകത്തുള്ളൂ നോക്കി നമ്മുടെ അസ്യൂമഡ് ആവറേജ് എത്രയായിരുന്നു വേ കിടക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി എപ്പോൾ എത്ര കൂടണമെന്ന് കണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂടണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് സോ കറക്റ്റ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിനൊരു നിങ്ങൾ അസ്യൂം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് നോക്കി വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഗുണനങ്ങളും ഭരണങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആവറേജ് കണ്ടെത്തിയില്ലേ കണ്ടെത്തിയില്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് മാർക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് തേർട്ടി If one of the students who got 58 mark is wrongly ended as 8 mark, find the correct average of the class. What do you say? If the average of the average is 50, then you say 50. If you say 50, you say 50. What do you say? What do you say? That's why the average of the average is 50. The average of the average is 50. That's why the average of the average is 50. The average of the average is 50. That's why the average of the average is 50. The average ടോട്ടലായിട്ട് അൻപത് മാർക്കും കൂടെ പ്ലസ് അൻപത് മാർക്കിനും കൂടെ അർഹനായിരുന്നു എത്ര ആൾക്കാരാണ് ടോട്ടലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ആവറേജിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ആവറേജിനകത്ത് വരാൻ അവർ അർഹരായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് എത്രയായിരുന്നു ദേ കിടക്കുന്നു തേർട്ടി മാർക്കായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ആവറേജ് കിട്ടാൻ കൂടെ അവർ അർഹരായിരുന്നു സോ കറക്റ്റ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആവറേജ് നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിന്നു ഒരു കണക്കും ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല കണക്ക് മനസ്സിൽ കൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ പ്രൊവൈഡർ എന്താണ് ആവറേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം സോ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് പറയുന്നത് The average attendance of an office from Monday to Saturday is 48. If the average attendance from Monday to Friday is 46, find the attendance of Saturday. So, Monday to Saturday, how many days are you? 6 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This combined average of 48 days is 48 days. What do you mean? The average attendance from Monday to Friday, that is the average attendance of Monday to Friday. ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോക്കിയേ ടോട്ടൽ ആവറേജിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആവറേജ് എത്ര കുറവാണ് ടോട്ടൽ ആവറേജ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആവറേജ് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അതായത് ഒരു മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ടു ഇത് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ കുറവുണ്ട് സോ ഈ മൈനസ് ടു അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ എത്ര ദിവസമുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം സൺഡേ മൺഡേ ടു സോറി സൺഡേ അല്ല മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ അഞ്ച് ദിവസത്തെ മൈനസ് ടു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ അഞ്ച് ദിവസത്തിലെ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അതായത് എഫക്റ്റീവ്ലി അറ്റൻഡൻസിൽ ഒരു മൈനസ് ടെന്നിൻ്റെ കുറവ് ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആറാമത്തേ ഈ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ആളാണ് സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ അയാളുടെ ഈ നെറ്റ് ആവറേജ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാവം പിടിച്ചവൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടവനാണ് പക്ഷേ ഈ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള തിങ്കൾ തൊട്ട് വെള്ളി വരെ അവരെല്ലാം കൂടെ സമ്മി ചെയ്ത് വന്നപ്പം ഒരു പത്തിൻ്റെ കുറവും കൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് ആ കുറവ് ഈ സാറ്റർഡേയുടെ തലമണ്ടയ്ക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ കുറവ് നീ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാവം പിടിച്ച സാറ്റർഡേക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു അവൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നവനാണ് പക്ഷേ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിലുള്ളവന്മാർ പത്ത് തലയ്ക്ക് അടിച്ചത് കൊണ്ട് നെറ്റ് ആവറേജ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ ഈ അവൻ്റെ ആവറേജ് ആയ നാ
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആവറേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം തൊട്ട് ഒടുക്കം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിജയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരും സോ മറ്റൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ